Let's read the question. Given question based directions per in the following questions more than one of the answers given are correct. Select the correct answers. Mark it according to the following codes. So, बच्चों हमें choose करना है code A, B, C, D में से correct answer. अब यहाँ given है a simple pendulum has a time period t. The bob is now given some positive charge. तो बच्चों एक है हमारे पास simple pendulum जिसको कि support दिया गया है एक rigid support के through और इसके bob के पास में कुछ positive charges हैं और बच्चों इस simple pendulum का time given है t. हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी जहां एल है इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की इफेक्टिव लेंथ अब बच्चों यहां स्टेटमेंट वन गिवन है कि अगर हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर कुछ पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देते हैं तो टी बढ़ जाएगा तो इस केस का पिक्चर ड्रॉ करके देखते हैं कि अगर हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दें और बॉब पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज ही था तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि रिपल्सिव फोर्स फील करेगा ये बॉब तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू एफ बाय एम जबकि इसमें जो जी इफेक्टिव है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हमें जो टी डैश मिलेगा दैट इज टू फाइव स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी माइनस ए अब बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें जो टी डैश की वैल्यू मिल रही है वो T से ज्यादा होगी तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट वन करेक्ट है अब स्टेटमेंट टू है कि सम पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन T विल नॉट चेंज तो इसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट वन करेक्ट है अब बच्चों थर्ड स्टेटमेंट है इफ अ यूनिफॉर्म डाउनवर्ड फील्ड इज स्विच ऑन टी विल इंक्रीज तो थर्ड के लिए फिर से पिक्चर ड्रॉ करते हैं दिस इज द बॉब बॉब के पास में है पॉजिटिव चार्ज और अगर यहाँ पर हम लोग एक डाउनवर्ड फील्ड को स्विच ऑन कर देते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन सेम जी के डायरेक्शन में होगा सो बच्चों यहाँ पर एफ ई के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा यहाँ पर एफ ई हमें क्या दे देगा एक नेट एक्सेलरेशन दे देगा तो इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी फोर्स के डायरेक्शन में डाउनवर्ड जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि टी डबल डैश का आंसर आएगा टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी प्लस इसको हम ए डैश मान लेते हैं ए डैश तो टी डबल डैश की वैल्यू डिक्रीज हो रही है बच्चों टी के कंपैरिजन में तो थ्री स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया और स्टेटमेंट नंबर फोर में बोला है टी विल डिक्रीज तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट वन एंड फोर आर करेक्ट तो करेक्ट आंसर वी विल हैव एज ऑप्शन नंबर डी थैंक यू